good morning students welcome to edu line so nammada uh, next portion aanu derivations so idu grammar oyittu relate cheyittulla portion aanu derivation nu parayunnathu ini endanu derivation the process of deriving a string is called derivation adhaayidu namak ariyam nammal grammar use cheyittaanu nammal endu cheyga valid aayittulla stringale create cheya nu parayunnu alle ini aa oru create cheyna aa oru process ne parayna peraanu endu derivation ennu parayunnathu the process of deriving a string is called as derivation ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡെറിവേഷനെ അതായത് ഈ ഒരു നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ്റെ ഒരു ജോമട്രിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു പിക്ചോറിയ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാസ് ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ട്രീ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡെറിവേഷനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം സോ ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാഴ്സ് ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷനും ഉണ്ട് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷനും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്താണ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറൈവിങ് എ സ്ട്രിങ് ബൈ എക്സ്പാൻഡിങ് ദ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനൽ അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനൽസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതാണ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുക നോൺ ടെർമിനലിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറൈവിങ് എ സ്ട്രിങ് ബൈ എക്സ്പാൻഡിങ് ദ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനൽ അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനലെ ആയിരിക്കും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതായത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷനും റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷനും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഗ്രാമർ അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രാമർ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിറൈവ് ദ സ്ട്രിങ് എ ബി ബി എ ബി ബി എന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാ ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളതാണ് അതായത് സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഈ എ ബി ബി എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് ടെൻസ് ടു എ ബി ഓർ എപ്സലോൺ ഓക്കെ അതായത് എസ് ടെൻസ് ടു എ ബി എസ് ടെൻസ് ടു എപ്സലോൺ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഒന്നിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഈ ഓർ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എപ്സലോൺ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മീനിങ് എസ് ടെൻസ് ടു എ ബി പിന്നെ എസ് ടെൻസ് ടു എപ്സലോൺ എന്നാണ് ഓക്കെ ദെൻ എ ടെൻസ് ടു എ ബി ദെൻ ബി ബി ടെൻസ് ടു എസ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ ഗ്രാമറിലെ ആക്ച്വലി ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഗ്രാമറിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ബി ബി എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഈ റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക ഈ ഇവിടെ നോക്കി നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ട എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് ആണ് ഈ എസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ അതായത് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന എസ് ടെൻസ് ടു എ ബി എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന റൂളിന്റെ ലെഫ്റ്റ്
അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലുള്ള എല്ലാം മാറ്റി മാറ്റി മാറ്റിയാണ് പോകുന്നത് റൈറ്റിലോട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എസ് ആണ് എസിനെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു നോട്ടം വേണം കാരണം നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ബി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എ യു ഇപ്പുറത്തൊരു ബി യും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബി യും കൂടെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് ഡിറൈവ് ആയി അല്ലെ അപ്പം ഇവിടെ എസിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല എ ബി എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രിങ് എസ് ഇവിടുന്ന് പോയാൽ എ ബി എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് എസിനെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ടെൻസ് ടു എപ്സലോൺ ഉണ്ട് എപ്സലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്തിങ് ഒന്നുമില്ല എന്നാ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസിനെ നമുക്ക് എപ്സലോൺ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം സോ എ എപ്സലോൺ ബി ബി അപ്പൊ എപ്സലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആയതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം എപ്സലോണെ മാറ്റിയിട്ട് എ ബി എന്നാക്കാം എ ബി ബി എന്ന് വരും ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഒരു അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിലെ എ ബി വരെ കിട്ടി ഇനി ഒരു ബിയും കൂടെ മതി അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ബി എ ക്യാപിറ്റൽ ബി എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബി എ നമുക്ക് എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ എസ് ബി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം സോ എസ് ബി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇനി നമുക്കറിയാം എസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എപ്സലോൺ വെച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെ അപ്പം എ ബി എപ്സലോൺ ബി എന്ന് വരും സോ എപ്സലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി ബി എന്നായിരിക്കും ഫൈനലി വരിക എ ബി ബി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്കാണ് ഓരോന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫൈനലി ഈ സ്ട്രിങ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷനിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു എപ്സലോൺ കിടക്കുന്നത് അതെന്തോ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ് ഓക്കെ സോ അത് അത് നമുക്ക് കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഇത് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് മോസ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഫൈൻഡ് റൈറ്റ് മോസ് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഗ്രാമർ ഈ തന്നെ ഗ്രാമർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെ ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ് അത് തന്നെ എ ബി ബി ഈ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ റൈറ്റ് മോസ് ഡെറിവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാറ്റേണ്ടത് എന്താണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടെൻസ് ടു എ ബി തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾ ആണ് എടുക്കുന്നത് എസ് ടെൻസ് ടു എ ബി സോ എസ് ടെൻസ് ടു എ ബി എടുത്തു ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ റൈറ്റ് മോസ് ഡെറിവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വേണം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബി എ ആണ് ഓക്കെ സോ ക്യാപിറ്റൽ ബി എ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ബി എ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എസ് ബി വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു സോ എ എസ് ബി എന്ന് വരും അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ഈ എസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരിക അപ്പൊ എസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എസിനെ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എപ്സലോൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് അവിടെ നിന്ന് പോയി ക്യാപിറ്റൽ എ ബി എന്ന് വരും അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ എ ബി എന്ന് വന്നു ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി ക്യാപിറ്റൽ എ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ എ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ എന്താ വരിക എ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും സ്മോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് വരും സോ അവിടെ സ്മോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇത് പിന്നെ ബാക്കി മിച്ചോള്ള ബി ഈ എപ്സലോൺ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എപ്സലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തിങ് ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ അത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല സോ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ ബി ഈ എ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് സ്മോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്നാക്കാം ദെൻ ഇവിടെ ഉള്ള ബി എ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇറക്കി എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബി എ മാറ്റണം ക്യാപിറ്റൽ ബി എ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മാറ്റണം അല്ലെ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ബി എങ്ങനെ മാറ്റാം എസ് ബി വെച്ചിട്ട് മാറ്റാം സോ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇവിടെ എസ് ബി ഇട്ടു സോ എ എസ് ബി ബി